Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Homebrew Show. Heute schauen wir uns mal an ähm, ein neues Feature, was mit dem Update von Mobile Substrate ähm, hinzugekommen ist zu dem ganzen äh, Studio Jailbreak Tweak Geschichten. Ähm, Wer sich des Öfteren spielt mit äh, Südia-Erweiterungen, kennt sicher das Problem, dass manche Südia-Erweiterungen äh, gerne abstürzen oder einem sogar daran hindern, äh, das Gerät normal zu verwenden. Das heißt, man hat dann das Problem, dass man nicht mehr direkt ins Gerät reinkommt und dass äh, die App oder den Tweak aus Südia, der die Probleme verursacht, nicht löschen kann. Da haben sich die Entwickler von äh, Mobile Substrate jetzt was einfallen lassen was endlich eine einfache und gute Lösung bietet für dieses Problem von diesen Restart-Loops und Respring-Loops und so weiter. Das Ganze funktioniert folgendermaßen, ich mache mal die Kamera weiter in die Höhe. Ihr müsst das Gerät, also ich habe da jetzt, wenn man sieht, habe ich jetzt alles ganz normal, ihr müsst das Gerät ausschalten, machen wir das mal, leider ist mein Einschaltknopf kaputt, das wissen sicher die meisten, die öfter zuschauen, deswegen könnte das jetzt ein bisschen schwierig werden. Ähm, was ihr machen müsst, ist, ihr müsst die Volume Up, also den, den Knopf auf der Seite, wo es Plus oben ist, gedrückt halten und dann auf den Einschaltknopf drücken, der bei mir halt kaputt ist. Deswegen muss man den Uhr festdrücken. Ah, aus, tu es. Ich bin mir nie sicher, ob es auch nimmt. Und ihr müsst es dann die ganze Zeit gedrückt halten. Ich nehme das da mal raus und mache das mal so. Ah, Apple. Warum ist der Einschaltknopf kaputt? Moment. Gleich haben wir es. So, jetzt. Also, ihr nehmt das, haltet es. Dann bootet das Handy ganz normal. Es kann sein, dass es ein bisschen länger dauert. Ich habe das vorher getestet und es hat irgendwie gefühlt länger gedauert. Ähm, schauen wir mal. Und diese App, also für Neuankömmlinge in der ganzen Sache, das ist wirklich Gold wert, dieses Feature. Weil es ist immer mehr als einmal passiert, dass man, dass ich dann über irgendwelche Umwege die problematische App wieder löschen habe müssen, dass das Ganze überhaupt irgendwie wieder startet. Und bevor man wieder herstellt, ist das die sauberere Lösung. Wenn man sieht, das hört jetzt auf, ich lasse mal los, weil ich glaube, das reicht schon. Schaut aus, es hätte sich aufgehängt, aber es hat sich nicht aufgehängt. Ich gebe es mal wieder da rein in die übercoole Vorrichtung. Der Hintergrund ist auch kaputt. So, jetzt sehen wir da mal Passcode eingeben. Wenn man sieht, ganz oben habe ich normalerweise immer Stay Hungry, Stay Foolish. Das ist jetzt auch weg, weil alle Studio Erweiterungen und Apps deaktiviert sind durch Mobile Substrate. Okay, ja, okay. Und wie man jetzt sehen kann, ähm, es sind da alle möglichen Erweiterungen da. Ich habe da zum Beispiel meine Shortcuts für Wifi, wenn ich die andrücke, passiert gar nichts, weil alles keine Funktionen mehr hat. Man kann ein Springboard starten, es geht auch auf, aber es ist nicht da. Wenn ich jetzt doppelt auf meine Uhr drücke, wird normalerweise ein Aero kommen, aber kommt nicht. Und schauen wir noch in die Einstellungen rein, nicht in Facebook da. Wir haben da auch keine Studio Apps aufgelistet. Das heißt, ihr könnt äh, jetzt ganz normal Studio aufmachen und über Pakete ähm, gehen wir das weg und über Pakete ähm, die jeweiligen Studio Apps wieder löschen. Ja, so viel dazu ist ziemlich cool, ist ein Must No Feature, sagen wir so. Und ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.